Queridos irmãos, com muita alegria eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Abra sua Bíblia, por favor. Na temática que vocês mesmos propuseram. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, e nós já leremos o versículo temático que fora escolhido para este evento, que é o versículo de número 13 Glória a Jesus Além de mim tem mais alguém aí que tem motivos para agradecer ao Senhor? Eu nem sei como expresso a minha gratidão Minha alma está transbordando de gratidão não somente pelo fato de estar aqui com vocês, servindo a Jesus e essa igreja, em um evento tão marcante, em solo nacional, um evento de uma envergadura, que atinge os rincões deste país, através das mídias sociais, mas principalmente e sobretudo, pelo fato de estar vivo, e ser salvo na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Nos últimos 30 dias, eu vivi dias tenebrosos, obscuros, eu prego já faz algum tempo, esse ano completa 15 anos que eu tenho pregado, e eu nunca havia tirado um final de semana de descanso completo, 15 anos sem férias, o acúmulo dos meus afazeres ministeriais, me levaram a um estar físico, eu quase que não aguento suportar, fiquei 22 dias pela primeira vez na minha vida sem pregar, mas como me fez bem, ficar essas três semanas sem ministrar a palavra de Deus e começar depois desse tempo, nesse período de carnaval aqui pelo estado do Mato Grosso é por isso que eu vou falar mais uma vez você não sabe o que eu vivi nos meus bastidores e eu também não sei o que você viveu nos seus mas além de mim tem mais alguém que tem motivos para agradecer ao Senhor Nós já vamos ler, eu quero convocar a todos a terem o um máximo de atenção na hora da leitura, mas tenham um pouco de paciência comigo, por favor. Antes de eu ler esse texto, eu quero agradecer ao Senhor Deus e tornar público a vocês a minha gratidão pela bênção de estar aqui, pela oportunidade honrosa de ser útil ao seu reino e servir a esta igreja, por mais uma vez ministrando a sua bendita palavra. Minha gratidão ao anjo da igreja, o pastor a quem Deus confiou, Cuiabá e região para presidir, pastor Silas, que mesmo ausente, é preciso enfatizar que a ele eu hipoteco o meu máximo respeito e admiração. Quero cumprimentar aqui, em nome de toda o Madecre, Pastor Samuel Gonçalves, este dinâmico servo de Deus, que por sua integridade tem influenciado nós, novos obreiros desta geração. Deus seja louvado, Pastor Samuel, por sua vida, pela sua família. São tantos amigos para eu cumprimentar, que se eu cumprimentar todo mundo, não vai nem sobrar tempo para pregar mas deixa eu tentar fazer um apanhado aqui, rápido, 
Danilo, que bom estar ladeando o altar contigo mais uma vez, meu filho. Você é uma bênção, tá? Você, de forma cantada, prega aos nossos corações. Isso é fato. Pastor José Gonçalves, Pontes e Lacerda. Um amigo que o Deus dos céus <risos> me presenteou em solo Mato Grossense. Eu já lhe tenho, pastor, como uma referência ministerial. Que o Senhor Deus também lhe abençoe muitíssimamente, tanto ao Senhor quanto à sua casa, em especial a o David, eu não vi ele pastor, eu queria ver ele aqui para apontar assim, mas não vi, ele não está passando bem, então aproveita esse tempo, solicito a direção do culto, que em tempo hábil façamos por ele antes do término uma oração, quero cumprimentar também aqui, na pessoa de todos os pastores, pastor Edivaldo, que o que ele falou para vocês na hora da oferta, que eu presenciei, foi lá na África, ele falou, vou tirar uma oferta aqui para abençoar vocês, porque nós não precisamos do dinheiro de vocês não, não teve um que não arrumou um jeito de encontrar uma moedinha para colocar na salva, aquilo ali me marcou pastor, porque eu entendi que o seu propósito na oferta, não é recolher a oferta, é abençoar o povo, e tem uma coisa, eu vou voltar lá e vou ver muita gente próspera naquele lugar para a glória do nome de Jesus. Então no nome do pastor Edivaldo, eu cumprimento todos os pastores setoriais, regionais, locais. Tá bom gente? Pode ser assim? E no nome do pastor Edéder, que é líder também da juventude no estado, em especial lá na região de Rondonópolis. Lá como é que fala? Região o quê? Sudeste aí eu cumprimento caravanas de muitos lugares, inclusive caravana de onde a gente estava pregando, <risos> tem caravana que está aqui, que eu já vi gente de onde eu passei pregando, lembra Danilo, vi algumas pessoas, e já vieram para cá, então as caravanas também estão se movimentando, por último, aqui no culto, quem eu vou cumprimentar, é o Samuel de Primavera do Leste, cadê ele? Ele está correndo aí, porque ele é o responsável por toda a divulgação midiática aqui, mas é um amigo querido que me apresentou o Gabriel, oh, Gabriel não vou falar para você vir aqui não, porque aí vai ficar difícil, mas se você ficar de pé e agora eu quero ver quem não te vê, fica de pé por favor, Deus colocou no meu coração um amor por esse jovem que eu não consigo compartilhar, e muitas das igrejas por onde eu tenho pregado, nesse último ano, se deram justamente pelo esforço, pelo carinho e pelo amor desse rapaz. E você é um André, que não aparece para todo mundo ver, mas que está sempre fazendo alguma coisa para Jesus. Deus te abençoe, viu meu irmão? Você sabe o quanto eu lhe amo, o quanto eu tenho apreço pela sua vida. Filipenses capítulo 4, versículo 13, quem está pronto para ler, manifeste-se dizendo amém. amém, agora a gente lê, vocês querem receber um abraço antes de ler? Quem quer receber um abraço antes de ler? Pode ser? Então recebam aí agora, um abraço da minha esposa, a irmã Ayla, <risos> recebam um abraço dos meus três filhos, o Levi, o Cláudio Júnior, e a Elisa Clarice, minha família é sacerdotal, nós estamos pregando juntos aqui esta manhã, eu estou aqui para pregar, e eles estão lá orando, para que Deus fale através da minha pregação, Filipenses 4 e 13, vamos ler todos neste momento, diz-nos assim a Bíblia, posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece pastor não está no texto não vamos ler como está no texto então posso todas as coisas naquele que me fortalece talvez você tenha uma Almeida revista como a minha, então vai estar naquele dependendo da tradução nem vai mostrar só Cristo como a força em Cristo e é bom ressaltar que esse texto que vocês propuseram, 
tem muitos detalhes que precisam ser observados minuciosamente. E eu sei que cai sobre mim a árdua tarefa de compartilhar uma mensagem que já vem sendo pregada desde o início do evento. A propósito, talvez vocês já tenham ouvido inúmeras mensagens dentro deste texto, enquanto a Almadeca está acontecendo. Mesmo porque são diversas ministrações, manhã, tarde e noite. O que eu quero pontuar antes de entrar na introdução, é que o que eu vou abordar dentro da ênfase contextual, é justamente a força que está em Cristo, nada além disso. Eu comecei dizendo que fiquei 22 dias sem pregar, e essa é a razão cuja qual me levou a não cumprir um propósito que estava no meu coração, que era estar aqui hoje, presenteando vocês com um livro que eu vinha escrevendo neste tema. Desde quando soube qual seria o tema, eu elaborei um assunto dissertativo, numa análise contextual deste versículo, pelo contexto remoto e imediato apresentado por Paulo. O fato é que, por ter me distanciado das minhas atividades ministeriais, eu não consegui concluir. Mas o que eu vou falar com vocês agora, é o que enquanto em períodos de consagração e oração ao Senhor, para que Deus trouxesse luz ao meu entendimento quanto a esse texto, então, o que eu vou falar, é o que Deus falou comigo, olha que coisa interessante, então eu vou apenas compartilhar com vocês, uma mensagem que Deus já pregou para mim, então é mais do que uma mensagem, é uma fatia biográfica testemunhal daquilo que eu mesmo vivi antes de dizer, agora pense vocês, é preciso que saibamos que, Falar é fácil, viver não é tão simples assim. E se Deus não falar comigo nos bastidores, nada terei a dizer em público. E eu preciso confessar publicamente que eu sou autodependente e que se Deus não tivesse falado comigo eu não teria coragem de assumir esse púlpito para falar em seu nome. Mas veja o que Deus disse ao meu coração. A primeira ponderação que faço é que a epístola aos filipenses é a de cunho mais afetuosa do ministério paulino. Paulo em nenhuma outra das doze cartas que escreve, ela é tão enfático quanto essa questão de reciprocidade no carinho. Paulo entende que a igreja dos irmãos filipenses é uma igreja que se sobrepõe no autocuidado para com o seu ministério. Então logo, ele devolve o afeto através de cada palavra por ele escrita e registrada desde o capítulo 1. No capítulo 1, ele incentiva a força para os irmãos para não pararem no meio da caminhada. Precisamente no versículo 6, quando ele diz... Aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará. A primeira força que Paulo enfatiza, através do afeto pastoral depositado nesta igreja, é que esta igreja não pode desistir de prosseguir. Eu queria que você olhasse para quem está do teu lado, se isso não te constrange, é aconselhável que faça, mas ninguém é obrigado a fazer mas se puder e quiser, eu gostaria que você fizesse, olhasse para quem está do teu lado e dissesse, não desista de prosseguir, porque Paulo começa dizendo que não devemos desistir de prosseguir, porque nos capítulos posteriores, ele vai mostrar o pavor, o terror, as muitas lutas ministeriais que ele travou, os muitos embates que ele pelejou, principalmente no contexto do capítulo 4, deixando claro que a vida espiritual não é um mar de rosas, 
que cedo ou tarde algo, alguém, coisa ou outra tentará nos impedir de prosseguir. Mas o que Paulo declara ainda no capítulo 1, é que o Deus que nos chama, o Deus que nos vocaciona, o Deus que nos capacita, Ele está conosco quando tudo ficar difícil, quando tudo ficar com Complexo, quando tudo ficar agitado, Deus estará do nosso lado para nos fazer prosseguir. É por isso que não podemos desistir. Porque Deus começa e termina tudo o que começou. Quando eu olho para a história de Jó, eu me maravilho com Deus que começa falando. E depois deixa todo mundo falar no meio da história. No capítulo 1, o autor só tem a oportunidade de tecer comentários até o verso 6. Só que do verso 6, do primeiro capítulo do livro de Jó, até o capítulo 36. Quem vai falar são outras pessoas, depois de Deus ter dito. Quando Satanás entra no céu, Deus diz, tem visto meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então depois do autor apresentar Jó, que é o personagem principal... Quem fala é Deus, só que depois de Deus falar, quem passa a falar é a mulher de Jó, é Satanás, são os amigos de Jó, que diga-se de passagem, falaram por 30 longos capítulos, um diálogo aberto com ele, ele faz bildades a fó, vão fazer com que Jó seja oprimido pelo próprio pobre durante 30 capítulos, quatro capítulos posteriormente, quem fala é Eliú, o amigo mais jovem, mas não é que Deus resolveu tomar a palavra antes que o livro se encerrasse, dizendo, eu vou virar o seu cativeiro Jó. Deus começou falando e terminou falando, por mais que no meio da vida de Jó, muita gente tenha dado algum pitaco. O que eu quero dizer com isso, baseado na expressão de Paulo em Filipenses 1,6, é que o Deus que começou pode até permitir o tormento. Pode até ter, permitir o lamento, pode até permitir a frustração, mas Ele não deixa a obra inacabada. Ele não deixa a obra parada. As, contro, as construções de Deus não terminam em terreno baldio, em escória, em monturo. Construções de Deus se tornam edifícios perfeitos. Tem alguém que está crendo no que eu estou pregando aqui? Levante a sua mão e diga a glória. Glória a Deus. No capítulo 2, a Bíblia diz, por meio de Paulo, aos filipenses, que o que é nós é necessário não somente para Cristo. Quando ele diz, numa ação coletiva, ele não diz que haja em vós, ele diz que haja em nós. Eu não falo o que não vivo. Eu vivo o que falo e eu me incluo no meio, que haja em nós. O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Fique atento porque eu estou dando ênfase a apenas um versículo de cada capítulo, porque eu não tenho tempo para explicar tudo. No versículo 5 de Filipenses 2... Paulo traz uma das declarações mais extraordinárias da Bíblia, é o resumo palpável da escória de Cristo, do seu nascimento à sua ascensão em glória, com apenas quatro versículos, Paulo dá conta de contar a história de Jesus do início ao fim, olha só, que haja em nós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não... Ele não permaneceu no apogeu da glória do Deus que Ele é. Ele se diminuiu. O nome disso é encarnação do verbo. Se fez homem e como homem foi obediente até a morte e morte de cruz. Isso fala do sacrifício perfeito. A obediência até a morte de, fala do ministério corrente de três anos e meio. Olha como Paulo consegue desenhar tudo. Aí ele termina dizendo assim, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe dando o um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua. Me encara aqui. Eu amo isso. 
porque quando Paulo fala que toda língua confessará, ele está dizendo que o poder judiciário pode não se render hoje, mas vai ter que confessar, quem estava patinando com Satanás no sambódromo, pode macetar o arrebatamento hoje, mas naquele dia vai ter que confessar, eu não sei se vocês estão entendendo não, mas está para nascer alguém que se assentou em uma cadeira de poder na terra, que não venha confessar que Jesus Cristo é Senhor, seja no executivo, no legislativo, seja no judiciário, todo mundo vai ter que dizer, eu estou dizendo para você meu irmão, que macumbeiro, pai de terreiro, feiticeiro, é, levante a sua mão e diga glória... Enquanto no capítulo 1 o que está em ênfase é a continuidade da ação divina, que não nos permite parar no meio da caminhada. No capítulo 2 o que está em pauta é a humildade dos salvos. Eu vou falar um trem para vocês aqui bem no Mineirês que eu estou preocupado com a igreja brasileira. Eu não sei o que está acontecendo com os obreiros, com os ministros. Por quê, pastor? tem caído sobre o coração de algumas pessoas uma prepotência tão grande, que eles estão começando a se sentir superiores aos demais, há um convite de Cristo no capítulo 2 ao ato da auto-humilhação, não é você deixar a pessoa te humilhar, é você se humilhar para vencê-la através da manifestação da humildade, só que... Todas as vezes que eu falo sem explicar, porque eu sou um pregador explosivo, aí os haters de internet estão me malhando na internet. Então hoje eu vou falar claramente e pode bater mais, porque as costas é larga. Teve outro dia que eu falei alguma coisa sobre o mercado gospel, aí foi uma chorrada de comentário embaixo dizendo assim, ó, parece que o pastor não estudou, não sabe que gosta é evangelho. Ô oh, gente, pelo amor de Deus, quem não souber que gospel é evangelho, pelo amor de Deus... O que eu estava pontuando ali, é que o sistema gospel, não é a palavra gospel, é o sistema gospel, contaminou o coração de muitos pastores ao redor do Brasil. A engrenagem está corrompida, há uma anomalia espiritual no seio da igreja, há uma prostituição ministerial no seio do ministério... Ninguém é maior do que ninguém. Dentro da igreja todo mundo é do mesmo tamanho. Fui pregar numa cidade, pastor Zé Antônio. O prefeito veio me servir a ceia. Ele era diácono da igreja. Quando eu vi aquela cena eu disse, é, como Deus muda as coisas, né? Pega o indivíduo da minha qualidade que tem, não tem nenhuma patente identitária ou autoritária na, na sociedade, e coloca aqui para o prefeito servir, aí o Espírito de Deus ministrou no meu coração, lá fora ele manda no executivo, aqui dentro não passa de mais um servo do Deus Altíssimo, pegue na mão do irmão que está do teu lado e diga para ele assim, está na hora de descer, até Jesus desceu, Falaram para mim, no fim do ano passado, pastor Cláudio, põe um freio na sua agenda. Eu sei que você está correndo, que você é um cara que atende, não sei o que, você é humilde e tal. Mas ó, os eventos que você tem pregado, as convenções que você tem participado, você precisa de filtro, rapaz. Coloca um assessor, põe alguém para agitar as mídias, você tem que crescer. Sua mensagem é consistente, é convincente, é contundente. Está faltando só você se posicionar midiaticamente falando. Ele esqueceu da mensagem de João Batista. Chegaram para João Batista e disseram, não está sabendo não João, o que? Jesus agora também está batizando e está batizando mais gente do que você aí João olha para eles e diz e o que me importa? o que me importa é que ele cresça e que eu diminuo vou falar baixinho para você não escandalizar Fala com esse crente que está do teu lado, que ele não está com nada. 
Não, é para falar mesmo, fala para ele assim, ai de você se não fosse a graça de Jesus. Para de se sentir a última bolacha do pacote, porque geralmente é aquela que está mais quebrada no fundo do saco. Tem gente subindo em gileto para fazer discurso. Eu não sei o que está acontecendo com o sistema gosta desse país, não. Mas estão contaminando a mente dos jovens. Tem jovem que vem para o culto como esse e fica pensando assim, será que deve ser bom estar tá ali? Não queira chorar a madrugada toda gemendo para Deus te dar um texto, não. Vai chorar primeiro, depois você vem cá. O problema é que a gente quer o status, quer o glamour, quer a oferta, quer o hotel. A gente quer comer como príncipe, mas ninguém quer ser salvo de verdade, quer ser crente de verdade. Tem alguém comigo aqui? Eu estou pregando só para mim. É a quenosis. nós significa dizer um ser que mesmo sendo maior decidiu ser menor para um propósito definido. Eu não sei quem é você no reino, mas indiferente de quem você seja, você precisa entender que para você conseguir chegar em Cristo conforme a temática que vocês mesmos propuseram, você precisa ter ciência de que você não pode parar no meio do caminho. E que o fato de você estar tá caminhando não torna você melhor do que ninguém, é a graça que está te empurrando. Danilo, sabe qual que é o problema? É que tem muita gente achando que é o povo que empurra. Mas não é o povo que empurra. É Deus que puxa. Você está aí mesmo ou não? Está aí ou não está? Você vai entender agora. Quando Moisés estava liderando o povo de Israel, no diálogo em que ele vai ou não vai, ele conversa com Deus dizendo, Senhor como é que eu vou fazer, eu não posso ir sem o Senhor, não me faça sair daqui se a sua presença não for comigo, aí parece que eu vejo nas entrelinhas Deus dizendo, não está no texto, mas parece que eu vejo Deus dialogando com Ele dizendo, ué não são milhões que te seguem, se milhões te seguem, leve-os, ao mesmo tempo que eu vejo também, parece que eu estou vendo Moisés no texto dizendo, Senhor, mas eu não cheguei aqui pelo povo que me segue, não é o povo que me segue que me empurra, é o Senhor que me guia, que me puxa, oh, aleluia, eu sei que tem um monte de gente preocupada com seguidores, deixa eu dar um recado para vocês aqui, muito melhor do que ser seguido, é ser guiado por aquele que nos leva, Quenoses, esvaziamento de si mesmo. Capítulo 3, o que se destaca é o mikve, ou mikvan, como você preferir. É o tanque aberto dos judeus, que quando descem simboliza a morte, e quando emergem simboliza um renascer. Como Paulo pertenceu ao farisaísmo no capítulo 3, ele contextualiza tudo que o seu passado foi. Mas no versículo 13 e 14, ele diz, irmãos quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço. E é que esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para aquelas que estão diante de mim, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que é que significa isso pastor? O mim que vê para os judeus era o sepultamento e o nascimento ao mesmo tempo. É semelhante ao tanque batismal de nós os cristãos. O detalhe é que eles não descem ali apenas uma vez como nós que entendemos que o poder de Cristo nesta morte e renascimento é suficiente para que nunca mais devamos voltar ao tanque batismal. Ora outro judeu quer dar um banho lá. Para quê? Para ele matar quem foi. E renascer para quem supostamente venha a ser no futuro. Agora me encara aqui por favor. Se o tanque é aberto no chão, porque eles creem que tem que voltar para o pó como do pó veio. E o tanque é coberto por água. Existe um sentido lógico, tanto quanto para nós o batismo. Quando o judeu, ele é submetido à ação batismal, ele desce dizendo, morri. Quando ele emerge do lençol d'água, submergindo, ele diz, nasci. E não confunda nascer com ressuscitar. 
Só que Paulo se utilizando de uma linguagem atrelada ao mikvan, ele diz, irmãos eu não sou perfeito não viu, sou fariseu de fariseus, eu sou perseguidor, é, ele mostra a origem, ele mostra que é judeu de judeus, ele mostra a dupla cidadania, ele mostra todo o seu passado obscuro, mas ele não volta além do dia que ele se encontra a caminho de Damasco com Cristo. O que, que significa isso pastor? Significa que Paulo não tinha prazer no seu passado. É por isso que mesmo diante do Sinédrio, por algumas vezes, quando ele teve a oportunidade de se autodefender, ele diz, eu vou contar uma história para vocês, viu? Estava indo eu de caminho a Damasco, uma luz brilhou e eu caí da cavalgadura, é o que eu tenho a dizer. Paulo, mas você não é judeu? Sou. Sua dupla cidadania não é romana? É. Por que você não auto se defende? Porque antes desse episódio, minha vida já não importa mais. Eu nasci ali, no dia que eu encontrei com ele, e ele disse, Saulo, Saulo. A igreja de Jesus está precisando dar uma descida no Miquivê. E descer no Miquivé é matar quem somos e nascer para sermos quem Deus projetou para que fôssemos um dia. Sabe por que, que descer no Miquivé é mais importante, pastor, do que apenas sentir uma emoção? Porque nascer de novo não é ressurreição. Quando Jesus chamou os três defuntos que Ele ressuscitou, todos os três voltaram a ser exatamente o que já tinham sido. Lázaro, chamou até pelo mesmo nome, vem para fora quando ele dá a mão para a filha da viúva, do, 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 a fi, o filho da viúva de Naim, ele toca no esquife e levanta o mesmo rapaz, com a mesma identitária existencial, quando ele chama a filha de Jairo para se levantar, é aquela menina que levanta, só que a proposta do Evangelho, não é para Jesus te matar e te ressuscitar, porque senão você volta fazendo as mesmas coisas que fazia, falando as mesmas coisas que falava, frequentando os mesmos lugares que frequentavam, levando a mesma vida que levava, Jesus quer te matar e te dar uma vida nova, só quem tem glória a Deus na boca libera por favor. Finalmente, depois dessa introdução meio eufórica, porque pentecostal é assim mesmo, eu chego no capítulo 4, que é o texto que nos interessa, e prometo que serei o mais breve que puder, a ênfase que eu quero dar ao capítulo 4, como eu disse o tempo é escasso, eu estou pontuando apenas um versículo de cada capítulo, é justamente o texto da temática para este evento, posso, e aí eu pergunto ao texto e vou ver se Jesus me ajuda a te responder, o que eu posso? Vou fazer uma outra pergunta, quem está atento diz amém. Por que eu posso? Como eu posso? São os capítulos do livro que eu escrevi. Eu vou mandar para o pastor Samuel distribuir para vocês, não vou cobrar não, vai ser de graça, formato digital. Toda uma DEC, se tiver 20 mil, 20 mil pessoas vai ganhar. Isso vai ter um custo alto para mim pastor, mas eu vou dar para eles para cumprir a minha palavra com o Senhor. Olha para mim aqui, vou perguntar para o texto de novo, o que eu posso? Por que eu posso? Como eu posso? Vou responder sinteticamente aqui, uma síntese bem ligeira. Essas três perguntas, mas a pergunta que eu quero pregar é, que força é essa? Eu tenho muitas perguntas nesse texto, mas vou parar nessas quatro aqui, e eu prometo que encerro em instantes, aguenta aí. Primeiro, o que eu posso? A hipergraça transfigurou esse texto, e está dizendo que você pode tudo. Eu prego ou não prego? Como é que é o nome daquele diácono ali? Ó? É Vitor. Vitor, você acha que eu devo pregar isso aqui, Vitor? Prego. Você acha? Agostinho de Moçambique, você acha que eu devo falar isso aqui? Está aqui, ó. Fala. A 
a mensagem coach, lá vai eu de novo, hein? Estou apanhando igual. <risos> Tem problema não, estou apanhando, vai bater mais. Lá vai eu de novo. A mensagem coach diz que podemos tudo. A teologia, eu vou denunciar aqui esta manhã mais uma vez. A teologia da prosperidade que entrou no seio da igreja desde meados da década de 60. Conseguiu atingir corações até de assembleianos pentecostais. Para a gente crer que a gente pode tudo. Posso ser sincero? Sim ou não? Você não pode tudo. É mentira de Satanás que você pode. Quando o diabo olhou para Jesus e disse: Mande essas pedras se transformarem em pães. Ele está dizendo: Você pode. Mas nem tudo que eu posso, nem tudo que eu quero, eu devo. Tem coisa que eu até posso. Inclusive tem coisa que eu quero e posso. Mas eu não devo. Aí Jesus olha para Satanás e diz, multiplicar pão para os meus servos comerem, eu até multipliquei. Mas transformar pedra para mim mesmo comer, eu não vou fazer. Mesmo podendo, porque eu até posso, mas não devo. Qual é a lição pastor? A lição é essa. Eu não posso usar o meu ministério para benefício próprio das minhas próprias necessidades uma coisa é o meu ministério suprir vocês outra coisa é eu desviar fundos para suprir o meu próprio ministério eu posso mas não faço ô jovem pss, pss, eu vou falar se você tiver com esqueminha na escurtina com seus pais, pode responder o WhatsApp e marcar o encontro para depois do culto. Não tem problema não, pode ir para casa com as costas toda arranhada de chapisco de muro de escola, nos becos à escondida. Você pode, só que essa força aí quem está te dando não é Jesus isso é impulso da carne para te levar para o inferno porque nem tudo que eu posso eu devo vou aproveitar o um ensejo só os solteiros levante a mão é solteiro para não dar conta de contar viu? levanta a mão de novo só os solteiros eu sei que você quer, eu sei que você até pode, mas aguenta firme, nós estamos em fevereiro ainda, esse ano você casa. <risos> Aleluia, viu Gabriel, vai chegar para você também, vai chegar, quem não é casado fica firme, não caia no laço da promiscuidade, não cai na onda dos sites pornográficos, não dê a mão palmatória para Satanás te acusar, seja fiel e santo, que Deus vai te honrar. Então repita comigo, nem tudo eu posso. Sabe o que, é que os coaches fizeram Samuel? Disseram que a gente pode tudo, inclusive se autodescobrir. Irmão, sinceramente, dá uma olhada para esse irmão que está do teu lado e vê se ele tem cara de gigante. Não, dá uma analisada nele aí, vê se dentro dele tem uma jaula, há uma jaula trancando um leão. Tem uma jaula trancando um leão aí? Porque a mensagem coach é essa. Tem um gigante dormindo aí. Acorda ele que você vai ver o seu potencial. A mensagem coach é essa. Tem um leão enjaulado aí. Abre a jaula que você vai ver quando ele sair para fora. Isso não é a mensagem de Jesus não, gente. Quem quer ouvir a mensagem de Jesus, levante a mão. Agora dá uma olhadinha para esse irmão que está do teu lado de novo aí. Vê se ele resplandece alguma coisa de Jesus. Hum... 
não tem gigante dentro de você para sair para fora, não tem leão dentro de você para sair para fora, mas tem um vazio dentro de você para Jesus preencher. Aí dá glória a Deus só quem achar que deve, porque eu, tenho gente que, eu acho que tem gente que não está gostando da mensagem. Se você não gostou de mim, até desconsidera, viu? Porque eu reconheço que não dá para agradar todo mundo. Mas não reprova a mensagem não, porque ela é de Deus para a tua vida. Agora escute, se eu não posso tudo, o que eu posso eu já tentei explicar. Agora, por que eu posso? Porque Cristo venceu o que você não poderia vencer. Pastor Zé Gonçalves, eu estou sentindo uma graça de Deus. É só eu que estou sentindo um negócio de Deus acontecendo aqui, gente? Me encare bem aqui, uma década. Porque o negócio agora vai engossar o caldo um pouquinho, viu? Existem algumas coisas que você jamais poderia fazer exceto se Jesus já não tivesse feito por você, me escute de novo, existem algumas coisas que você jamais seria capaz de fazer, exceto se Jesus já tivesse feito por você, se Jesus não tivesse feito, você jamais faria, o que pastor? Você jamais venceria o pecado você jamais venceria o diabo, você jamais venceria a morte, só que Jesus venceu o pecado, Por quê, pastor? Nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou e ascendeu, sem nunca ter pecado, pecado na Bíblia se divide em quatro grupos pecado no corpo, fora do corpo por omissão e comissão tem duas maneiras de você pecar, a primeira contra a autoridade de Deus, a segunda contra a santidade de Deus, eu queria dizer para você esta noite que o acúmulo do pecado é conhecido biblicamente como iniquidade, só que o salmista no salmo 51 disse que a iniquidade me gerou, minha mãe está dizendo eu já nasci no berço do pecado aí só que Paulo dá uma notícia para o pecado, em primeiro aos Coríntios capítulo 15 a partir do versículo 51, olha o que ele vai dizer, eis que vos digo o mistério, na verdade nem todos morreremos, antes seremos transformados num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta porque a trombeta soará, e quando a trombeta soar os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós que estivermos vivos seremos transformados porque convém que isso que é corruptível se revista em corruptibilidade, isso que é mortal se revista em mortalidade, porque quando isso que é corruptível se revestido em corruptibilidade isso que é mortal se revestir da imortalidade cumprir-se a a palavra que está escrita onde está a oh morte a tua vitória onde está o inferno o teu agrião a força da morte é o pecado e pelo pecado se constituiu a lei levante as duas mãos mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou deixar você dar um mínimo um glória a Deus aí. Abraça forte esse irmão que está do teu lado. Diga pela assim, Jesus venceu o pecado. Agora você pode vencer também. Porque em Cristo eu posso. Não vem com onda que a força da carne é mais... Não, é falta de oração. Não vem com conversa para mim que você não aguentou... A... Não, isso é falta de vigilância. Não venha me dizer que o diabo te deu... Não, não, o diabo não te deu rasteira, não. É você que está com o corpo espiritual mole. Tem que aumentar a musculatura espiritual. Ah, pastor, eu adulterei porque é me... Não, sua esposa não tem culpa de nada. É você que é um sem vergonha que não ora. Quem tem glória a Deus na boca, em Cristo eu posso. A gente está caindo na bobeira de dizer, é culpa dele, é culpa dela, é culpa dele. Isso é desde o início. Deus diz, o que, é que você fez Adão? É ela. Aí Deus olha para Eva e diz, o que, é que você fez? Foi a serpente. 
Aí Deus olha para a serpente, o que é está que acontecendo? Foi o diabo que me usou. Aí Deus, eu vou pegar de cima para baixo. Sentença administrativa. Do, do suor do teu rosto você vai comer, porque a sua mulher te ajudou, mas você é cúmplice, é complacente, é conivente. Olhou para a mulher e disse, a cova te enganou, mas você aceitou o engano. Não vem com onda não, viu? Então a partir de hoje, vai sentir dor de padre, vai subir o seu marido. Olhou para a cova e disse, e você para aprender a não deixar o diabo te usar, vai arrastar para sempre. Aí quando o diabo está batendo palma dizendo, venci. Ele diz, opa, pera lá, aqui foi sentença administrativa. Agora aqui é condenação julgativa. Da semente da mulher. Nascerá um que vai... Quem vai vir comigo aqui? Levante a mão para adorar. Ama-se. Derema-se. Não fica pensando que você vai correr do peso do pecado. Não, porque Jesus sabe que você pode vencê-lo. Olhe para o irmão que está do teu lado e diga para ele assim. Em Cristo eu posso. Onde, ou melhor dizendo, o que eu posso, eu já disse. Por que eu posso? Porque se Jesus já fez para a gente o que a gente jamais conseguiria fazer. Ele venceu o pecado. Só que Jesus não venceu, foi só o pecado, não. Jesus também venceu o diabo. E foi três vezes. O round foi aberto. O diabo se apresentou como um fugilista, amarrou a luva e disse, vou te golpear. Quando ele dá o primeiro golpe, Jesus diz, não, isso não acerta nem em mim não. Eu não estou enquadrado na teologia da prosperidade, é você que está inventando moda. Não é o que você está dizendo que vai acontecer, o que vai acontecer é o que sai da boca do meu pai. Nem só de, de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo cai na lona, mas ele é atrevido, pastor Zé Antônio, ele levanta de novo, arma a luz e vem. Vou dar mais um golpe, quando ele dá mais um... Jesus se esquiva de novo, só que o diabo joga sujo né, ele leva poeira por baixo da luva, ele olhou para Jesus e disse, na tua palavra, eu falo ou não falo? Agostinho de Moçambique, dá um sinal aí, eu falo ou não falo? Está aqui ó, <risos> Satanás pregou a Bíblia para Jesus, você me ouviu mesmo? O que que Satanás fez? Pregou a Bíblia para? Isso não te espanta não? Se até o diabo estava pregando a Bíblia, que dirá os coaches? Os teólogos da prosperidade e agora até os artistas do mundo secular, né? Quando eles estão terminando o show agora, eles estão cantando um hino para falar que é de Jesus. Isso não é coisa de agora não, isso vem de algum tempo, Satanás ele é astuto, ele pegou a Bíblia, mas ele pegou um texto isolado, ele não olhou o contexto remoto, nem o contexto imediato, aí Jesus ficou olhando aquilo, ele diz, na tua palavra está escrito, dar ordem aos seus anjos para te guardar, para que o teu pé não tropece em pedra alguma, aí só que Satanás estava no pináculo do templo de frente, bem ao fundo está o túmulo de Absalão, é a região mais alta do templo, ele está mandando Jesus te jogar, aí Jesus disse, você está ficando doido né? Você está pregando heresia, meu amigo. Isso é texto sem contexto, é pretexto. Deixa eu pregar uma mensagem séria para você. Vem cá que eu vou ler o texto e te explicar. Ó. Você falou que está escrito, né? Eu também vou te mostrar o que está escrito. Pega aí. Quem tem Bíblia na mão, levante a Bíblia. Agora é a hora de levantar a Bíblia. Por quê, pastor? Porque o diabo não cai na campanha da sete sexta-feira de rosa vermelha. O diabo não tem medo de quem joga sal no cruzeiro. Sobe escada de joelho. Coloca gado de arruda atrás da orelha. O diabo não tem medo de quem tem ferradura atrás da porta. Agora se tem uma coisa que nocauteia e põe ele para correr. É o que está escrito. Quem tem glória da glória. Quem tem aleluia. Abre a boca. Tá sentindo, tá? Não vai me dizer que você tá sentindo arrupiozinho no corpo. Porque isso aí até ar-condicionado e, e, e ventilador faz. Eu quero ser, ver se você tá sentindo é o peso do poder da palavra. 
porque eu já perdi a conta de quantos minutos eu estou pregando a Bíblia sem falar nada de mim para você aqui, e não é que essa Bíblia é tão poderosa que no meu coração já está sinalizado que Jesus curou aqui, eu não sei se você está crendo, mas tem demônio saindo, por que pastor? Porque a gente vai, é, vai fazer a fila do óleo da unção, não, é porque Jesus é a palavra, a essência da palavra, levante a mão por favor, quem não tem paciência de ouvir Bíblia, não gosta de me ouvir pregar. Deus não me levantou para ser animador de auditório. Eu não estou em Cuiabá como um visitante. Eu não vim aqui a turismo. Eu estou na qualidade de profeta de Deus, de arauto de Deus, de boca de Deus. E o que eu vou dizer para vocês é o seguinte. Quem está brincando com a fé, pregando a lavonteia e a riveria, fingindo o seu que não é, Deus vai desmascarar. Agora quem tem Bíblia no coração, quem tem a palavra na mente quem tem fogo desse texto que aquece a alma Deus vai levantar Deus vai levantar Deus vai levantar só quem vai vir comigo aqui eu estou sozinho, eu tenho mais alguém que entra comigo nessa marcha está escrito está escrito está escrito está escrito chega de jogral chega de teatro chega de cenário gospel chega de encenar como artista gospel a gente não precisa de firula a gente não precisa de luzes a gente não precisa de globo a gente precisa de palavra, palavra palavra, palavra palavra, palavra hello eu tô com muita vontade de ouvir você dar glória a Deus, mas eu tenho que entregar a mensagem. Eu tenho tanta responsabilidade com essa palavra, que nem um mover de Deus assim pela palavra, não me tranquiliza, eu tenho que pregar tudo. Eu só não vou pregar tudo se o Espírito Santo me dominar aqui. Se ele falar, para, eu paro. Mas enquanto a palavra estiver na minha boca, queimando como fogo ardendo meus ossos. Eu, eu falei que eu ia parar de pregar um monte de vez. Teve um dia que eu disse, eu não prego mais. Aí Deus enviou lá em casa, um jovem para me orar para a tia dele. Três horas da manhã que ela estava endemoniada. Quando ela ia orar, Deus falou para mim assim, você quer parar? Tem um monte de gente acreditando em você. Para que eles desvia, para que eles se arrebenta, para que eles sai. Aí começou a queimar aqui, queimar aqui. Aqui eu disse, vou parar não Jesus, me perdoa. Eu vou pregar a tua palavra. Alá, machéria. Pastor, o senhor não conta testemunho não. Só se for o testemunho do que eu vivi antes de conhecer Jesus. Pastor, o senhor não profetiza não. Tem 51 minutos que eu estou profetizando. Só que não é assim, diz o senhor não. É o que está escrito. Escrito. Oh meu Deus, eu estou tentando me controlar aqui. Eu vou dar 30 segundos só para você dar um reboliço de glória. Vai lá. Levante as duas mãos. Com as mãos levante a voz. Libera! Primeira coisa que Jesus venceu, a gente jamais venceria, mas hoje podemos vencer, porque nele podemos, em Cristo eu posso. O pecado. Segundo, o diabo. Terceiro, a morte. A morte sempre teve que bater continência para ele. A morte jamais se atreveu a questioná-lo. A primeira vez que a morte se depara com ele, a filha de Jairo já tinha morrido. A menina estava dentro de casa. Jesus diz... A morte não te detém dentro da tua casa. Levanta. A segunda vez que Jesus se depara com a morte foi num velório a caminho do cemitério. O filho da viúva de Naim. Jesus para diante da morte e diz: A morte não te detém 
publicamente nas trajetórias traumáticas da tua existência, levanta, a terceira vez que Jesus se depara com a morte, já é no cemitério, Lázaro estava sepultado, Jesus diz, pode ser que para a sociedade, para você acabou, mas a morte não te detém, nem quando todo mundo já pensa que terminou, levanta, Jesus levanta uma menina morta dentro de casa, um menino morto a caminho do cemitério e levanta Lázaro já sepultado. Se você representa algum desses três personagens bíblicos, eu tenho uma notícia boa para te dar, Jesus venceu a morte na tua casa vai ter vida, ah não sei se você recebe não, eu estou pregando, acho que é para mim, no teu convívio social vai ter vida, e se já decretaram o final da tua existência, é porque ainda não conhece o Jesus que manda sair para fora, só que o mais lindo de tudo, não foi ele vencer a morte, da filha de Jairo, do filho da viúva de Naim, nem a de Lázaro, o mais lindo de tudo é com ele nele vende-se a própria morte. Eu mesmo a dou. Eu mesmo torno a tomá-la. Você escutou isso mesmo? Estão sapateando no sambódromo com um garfinho na mão de um artista do mundo circular espetando um outro que é cabeludinho dizendo eles que aquilo é Jesus. Mas na Bíblia não é isso que está escrito não. Quando eu estive em Jerusalém, pastor Josué. Eu olhei para o Monte Gólgota. E vi a cara da caveira desconfigurada, Samuel. Você também viu. O globo ocular está lá, mas o nariz e a boca rachou através de um terremoto. A cruz quando foi colocada no alto do Gólgota, na sua união da haste, da haste vertical com a horizontal. Ela deslocou um terremoto. <risos> A profecia de Gênesis 3, 15, já cumpriu, está faltando uma outra agora. Qual pastor? Jesus já deu uma pisada na cabeça. Pastor, em que sentido? Pode ser que escatologicamente falando, a gente tenha muitos assuntos a se discutir. Mas a primeira pancada na cabeça, a sermente já tomou. E a segunda, quem vai dar pastor? Segundo a Bíblia, por Paulo, em breve. O Deus de paz, esmagará Satanás por debaixo dos vossos pés. Só que eu quero que você entenda que quando Jesus vence a morte, Ele provoca muita coisa na terra. A primeira, o sol que é uma criatura se esconde para não ver a cena do Criador perdendo a vida. O sol se esconde, a Bíblia diz que o céu se fez em trevas. Segundo, a terra não aguenta receber o sangue precioso de Cristo e ela se movimenta. As placas tectônicas se abalam e mortos levantam do sepulcro. Quando você olha o Monte Gólgota de baixo para cima, você vê uma cruz fincada, né? Só que Deus não olhou o Monte Gólgota de baixo para cima. Deus olhou o Monte Gólgota de cima para baixo. E quando você pega uma cruz e a inverte. Ela deixa de ser cruz e se torna uma espada. Você está aí mesmo ou eu estou pregando só para mim? Deus cravou. Você está aí mesmo? No crânio da caveira. A espada para esmagar a cabeça da serpente. E hoje em Cristo nós podemos vencer o pecado, o diabo e a morte. Olha para quem está do teu lado, já estou terminando, diga para ele assim. O que você pode, já deu para ver que não é tudo. Por que você pode, já ficou sabendo que é por Cristo. Agora, a terceira pergunta já envolta na quarta. Como eu posso, se você já sabe o que pode... E por que pode? Agora eu te respondo como você pode. E aí eu atrelo a quarta pergunta, porque eu não tenho mais tempo, e respondo as duas uma só. Que força é essa? Existem dois tipos de força, biblicamente falando. 
força motriz de, atra de tração e impulsão, e força elementar de resistência, qual a diferença pastor? Paulo falou das duas, porque o contexto é esse, sei passar fome, mas sei estar em bonância, sentir frio, pá, é um contraste paradoxal, está percebendo? Então Paulo está pontuando, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, quando eu estou na benção, eu sei me comportar, porque Deus me fortalece para me comportar bem, quando eu estou na prova, o meu comportamento não se altera, porque Deus me dá força para resistir o momento da provação, então lá vai, as duas forças são essas, força de tração para impulsionar, e força elementar para resistir, então Deus pela proposta de Paulo está nos dizendo o seguinte, em mim existe dois níveis de força, primeiro, força para você se posicionar e aguentar tudo que vier contra você, força de resistência, segundo, força para você se movimentar e dissipar tudo que está na tua frente… Ah, eu acho que tem gente aqui que vai embora sem força, não é possível, depois de uma mensagem dessa. E por que, que você está dizendo isso, pastor? Porque essa força Deus não dá. Tem força que Deus dá, mas estas duas aqui, é a gente que busca. Por que, pastor? Porque o tema de vocês já deixou muito sugestivo, é muito claro, ó. Em Cristo. Não é com Cristo é em Cristo com é ex companhia lateral ao lado conjunto agora em Deus está dizendo essa força eu não vou mandar para vocês essa força vocês vão buscar em mim me faça compreender melhor pastor, te farei compreender melhor, me utilizando da história de Josué, olha o que Deus diz a Josué quatro vezes, no capítulo 1 verso 6, esforça-te e tem de bom ânimo, capítulo 1 verso 7, tão somente esforça-te e tem de bom ânimo, capítulo 1 verso 9, não tu mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo, versículo 18, e os homens de Israel lhe disseram, assim como Deus foi contigo e nós como Moisés, assim contigo também seremos. Aí eles dizem, tão somente esforça-te. Samuel, Deus falou quatro vezes a mesma coisa. Deus não estava mandando Josué se posicionar para receber força que ele dá. Deus estava mandando Josué se posicionar para buscar a força que Deus é. Não ficou claro ainda não? Olha o que Paulo disse aos Efésios no capítulo 6 e verso 10. Fortalecei-vos no Senhor. E na força do seu poder. A força do poder de Deus. Nos dá autoridade, nos delega capacidade para cumprir missão. Agora a força de quem Deus é. É a única força que libera perdão. Não entendi não pastor, então eu volto em Josué e você entende agora. Esforça-te, vem de uma ação do verbo esforçar, porém anexa ao pronome pessoal que identifica o sujeito que precisa da força. O que, que é isso pastor? Deus está dizendo para Josué, ô Josué, não fica pensando que eu vou mandar forcinha para você não viu? Eu não sou bichinho de videogame que fica mandando foguinho não, eu estou aqui ó. Você quer aguentar? Você quer aguentar a tempestade e o naufrágio do navio? Quer Paulo? Quero. Então vem aqui que eu vou te dar força. Eu não vou aí não, mas se tu vir aqui, eu vou te dar. É porque é em mim. Eu vou terminar. Mas parece que alguém não entendeu que Deus tem dois grupos de força. A força que Ele dá e a força que Ele é. Paulo estava fraco um dia, capítulo 12 de 2 Coríntios, ele diz, 
quando eu penso que eu estou fraco, é aí que eu estou forte, porque o poder de Deus, se aperfeiçoa, na minha fraqueza, eu não vim pregar para quem está com músculo espiritual robusto não, eu vim pregar para quem está se sentindo um sanção, depois de ter perdido os cabelos, eu não vim pregar para um sanção que arranca muralhas de portais da, das muralhas de gás e carrega nas costas, eu não vim pregar para um sanção que com a queixada de jumento consegue matar mil, eu não vim pregar para um sanção que junta raposa, amarra pelo rabo, taca fogo e queima a seara dos filisteus, eu vim pregar para um sanção que depois de fraco, ele descobriu que melhor do que a força que Deus dá, é a força que Deus é, eu vou falar mais uma coisa para vocês, eu não vim pregar para o Davi que venceu batalhas, que derrubou Golias, que cortou muitos prepúcios de filisteus para casar com Mical, eu não vim pregar para você que se sente um Davi que quando canta Israel, diz que você matou 10 milhares, eu vim pregar, foi para aquele Davi, que quando Natan aponta o seu pecado, ele cai prostrado, e ele diz, Senhor, o Senhor me deu força para matar gigante, para vencer filisteu, o Senhor me deu força para pelejar, para batalhar, foram 19 capítulos da minha vida, vivendo com a força que o Senhor deu, mas hoje eu estou aqui de joelho pedindo para o Senhor, pode tomar toda a força que o Senhor deu, leva o trono, leva a coroa, leva o cetro, leva o governo, leva o sútil, leva o reinado, mas me dá da tua força que tu és, não retire de mim o teu santo Espírito. E agora eu te explico por que eu preguei tudo isso aqui. Porque a igreja brasileira imputou sobre nós ministros do altar um fardo muito difícil de carregar. Qual pastor? O de produzir um culto agradável para você. Tem 15 anos que eu estou pregando o evangelho e cada dia Deus me tem, tem me feito amadurecer mais. Foi tanto tempo tentando carregar a força que Deus dá. Os congressos acabando, é foto, é tapa nas costas, é dizendo, pastor, como Deus te usou, como foi bom. E eu distribuindo a força que Deus dá. Mas enquanto a gente está distribuindo a força que Deus dá, a gente pode correr o risco de perder a força de quem Deus é. E quando eu me dei conta, quase por um infarto, a minha vida é ceifada e eu tenho três crianças pequenas para cuidar, porque eu estava dando muita força que Deus dá para as pessoas, e preocupando-me pouco em desfrutar da força de quem Deus é. Mas Deus falou comigo, Lucas, vai para o Madrecre, e quem me já conhece sabe mesmo. Irmão, isso aqui pregar para mim é cumprimento de promessa. Eu nunca forcei uma porta, nunca. Eu estava orando um dia sozinho aqui nesse grande templo, no dia do meu aniversário, Samuel estava aqui, ó, veio trazer um bolo de presente para mim, viajou 250 quilômetros, veio aqui me dar um abraço. Eu ia pregar para o Rogério Moreira dos Anjos, a esposa dele está aqui, estava aqui, a ela ali, lá no Jardim Imperial à noite, é isso mesmo? Aí eu vim aqui para o grande tempo orar sozinho, Deus falou comigo, eu vou te colocar para pregar aqui. Eu disse, não consigo acreditar no negócio desse. Eu estou dizendo isso para vocês porque eu não vim aqui para forçar a agenda e estou nem um preocupado também. Ah, que a mensagem A é melhor, a mensagem. Não! Eu tenho responsabilidade com o que Deus fala na minha alma. E o que Deus falou na minha alma, sabe o que é? Eu vou ajudar os meus servos a se conscientizarem assim como eu já te conscientizei. De que melhor do que a força que eu dou é a força que eu sou. Levante a sua mão para cima e não abaixa agora. Eu vou te dar pelo menos 10 segundos, só, não é para você gritar, não é só para você falar assim, Jesus, me ajuda a te encontrar nessa força. Oh, maci. Helerebaragai, tchorreba, surya. 
Abra sua Bíblia para a gente orar, por favor, Romanos capítulo 4, tem que ser rápido. Eu vou orar agora. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia Antes de eu ler Romanos capítulo 4 com vocês Deixa eu só dar uma ideia para vocês aqui Que eu havia me esquecido Eu preciso pontuar agora para a gente orar Sabe onde que está a força que Deus é? Além de toda a força que Ele dá Ou seja, você precisa romper Os limites do poder de Deus Para encontrar o conforto do perdão O conforto do consolo Vocês estão aí mesmo gente? Olha só o que o Salmo 91 diz, ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ó, Altíssimo, um atributo do nome de Deus, ó, Deus Altíssimo, o primeiro que chamou Deus de Altíssimo foi Abraão, Abraão era um homem de alta estatura, mas quando ele conheceu Deus, ele disse, eu pensava que era alto, mas alto mesmo é o Senhor, tu és o Deus Altíssimo, Deus Altíssimo está lá em cima, sim ou não? Aí ele continua dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Aí você percebeu que em caráter experimental ele prova o poder? O poder onipotente de Deus. A sombra do onipotente descansará. Só que o verso 2 mexe comigo. Direi do meu. Direi do meu. Direi do meu. Olha o que o salmista me ensina. Deus é altíssimo. Deus é poderoso. Mas melhor do que ter um Deus altíssimo e poderoso... É ter um Deus que é meu. Dê a mão para o irmão que está do teu lado e diga para ele assim. Hoje não é nem o poder de Deus. E nem a grandeza de Deus. Hoje é a essência de Deus. Hoje é a essência de Deus para vocês. Romanos 4 para a gente orar rapidinho, vai lá. Romanos 4 a partir do versículo 16, eu vou dar para você a senha de como é que você consegue chegar no teu Deus, para não parar no, no Onipotente nem no, no Altíssimo, vamos lá, achar o meu Deus, Romanos 4, olha aí Lucas, coisa linda, os jargão dos pregadores agora vão ficar um tanto quanto equivocados no que diz respeito ao que eu vou dizer, hein? Romanos 4 e 6, portanto é pela fé que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pau de, o pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o que vivifica do morto e chama as coisas que não são, como se já fossem, a qual em esperança creu contra a esperança, isso aqui é lindo, hein? preste atenção, que seria feito de pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência, verso de número 19, muita atenção, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu corpo já amortecido, pois era de quase 100 anos, nem tão pouco para amortecimento do vento de Sara, e não duvidou da promessa, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus... O anônimo escritor aos hebreus diz que os heróis da fé arrancaram força da fraqueza. Isso é inimaginável. Não dá para tirar um litro d'água de um copo de 100 ml. Mas essa é a força que está em Deus quando nele chegamos e com ele nos encontramos. Qual pastor? A força que sobrepõe a realidade humana. E nos faz chegar a lugares que jamais imaginaríamos que chegaríamos um dia. Se não fosse pela presença daquele que nos leva em segurança. Então escute aqui para mim orar, a senha eu já te dei, Abraão não enfraqueceu, com 100 anos como é que não enfraquece? A mulher tinha 99 e já era estéreo, como é que não está fraca? Mas mesmo Abraão com 100 anos e Sara com 99, os dois fracos, a Bíblia diz que eles não enfraqueceram, porque não duvidaram da promessa, mas glorificaram a Deus. Pastor Samuel, se o Senhor me permite eu vou orar. Vamos ficar de pé que a gente vai orar agora, eu vou te dar a senha para você receber força. Eu vou te mostrar que força é essa, pastor Zé Antônio. Quem quer receber uma porção dessa força, diga glória a Deus. Então escute bem, escute bem. Abraão foi fortificado na fé, dando... 
eu sei que o jardão dos pregadores desse tempo é esse, ó. Manda a glória para cima, que Deus vai mandar a glória para baixo. Os pregadores falam, manda a glória para cima, que Deus vai mandar vitória para baixo. Fala ou não fala? É errado, pastor? Não, é um ato de fé, mas não é bíblico. Agora eu vou te ensinar o que está na Bíblia. Posso todas nas, as coisas naquele que me... Quem é aquele? Cristo. Posso todas as coisas em Cristo. O que é que eu faço, pastor, para alcançar a força? Faz o que Abraão fez. Estou fraco, mas glória a Deus. A promessa não veio, mas glória a Deus. Ainda não aconteceu, mas glória a Deus. Está tudo difícil, mas glória a Deus. A luta travou, mas glória a Deus. Entendeu ou não entendeu? Então não é o que os pregadores do Brasil dizem, embora eu também não ache errado não, tá? Eu creio que quando a gente manda glória para cima, Deus manda glória para baixo. Eu creio que quando a gente manda glória para cima, Deus manda vitória para baixo. Mas além de crer, agora eu vou mostrar para vocês o que está escrito. Está escrito em Romanos 4 e 20, que quando eu mando glória para cima, Deus manda força para baixo. A senha já foi dada para uma década. Se você quer sair daqui como um sanção que a qualquer momento vai perder o cabelo porque está fingindo tem uma força que não tem. Porque uma coisa é a força que Deus dá e outra coisa é a força que Deus é. Cuidado que você pode acabar careca hein? e com o olho vazado. Se você quer sair daqui como um Davi, que derruba gigante, que derruba filisteu, que faz isso, faz aquilo. Mas não se atenta para a força que Deus é. Cuidado para você não cair em uma situação de consequência dos teus atos. Amanhã de hoje o convite é esse. Disfarça das mentiras camufladas pela tua demagogia. Tem muito pregador pregando pelo dom. Muito cantor cantando pelo dom, porque está distribuindo força que Deus dá, mas parou de viver na dependência da força de quem Deus é. O Madec, eu quero orar com vocês, mas eu preciso que você seja sincero com você mesmo. Como é que está a tua vida? Está cheia da força que Deus dá? Ou está envolta na força que Deus é? Porque pular na Madec é bom, gente, eu tenho consciência disso, e ontem eu também dei meus pulos aqui, viu? Eu, ontem eu perdi um pouco da etiqueta pastoral naqueles louvores, não deu para segurar não, foi gostoso o culto aqui, eu também quebrei o canto e desci meu irmão só que pular não é tudo gente melhor do que pular na força que Deus dá é se curvar na força de quem Deus é enquanto eu estava orando para vir pregar nessa almadec, Deus me constrangiu muito, Deus me confrontou não segue o ritmo gospel em suas engrenagens corrompidas eu não te chamei como artista gospel para essa nação eu te chamei como profeta eu cheio de esbols pensando, vou pregar no tema nada todo mundo já pregou no tema e o Espírito Santo vai e vai mostrar para o meu povo que eu tenho mais do que força para distribuir eu também tenho força para envolver, para abraçar, para consolar. Pra... Você pode abraçar esse irmão que está do teu lado, por favor? Diga para ele, já pegou a senha? Não, fala mais alto, já pegou a senha? A senha você sabe, né? Pergunta para ele. É mandar glória para cima, para Deus mandar. Eu não vou forçar movimento aqui não, porque eu sou pregador da Bíblia, gente. Mas o Espírito de Deus vai abaixar no glória a Deus de alguns aqui. Isso aqui não é para todo mundo não. Mas quando você sentir o impacto da glória de Deus. Porque hoje, sabe o que vai acontecer? Deus não quer só dar da força que Ele tem. Ele resolveu descer e te impregnar com a força que Ele é. Então abraçado com esse irmão agora que está do teu lado. Diga para ele, se prepare. Enquanto você está glorificando. Jesus está descendo aqui para te envolver na força que Ele é. 
enquanto você ora por essa pessoa e essa pessoa ora por você, eu profetizo que a glória de Deus vai ficar baixinha no grande templo em Cuiabá eu vou dar um minuto para você reagir quanto mais glória você manda para cima, mais força Deus te dá, mais força Ele te envolve em Cuiabá está cheirando mal as minhas narinas muita aparência e pouca essência muita gente tem fingido ser o que na verdade não é nunca foi e desta maneira jamais conseguirá ser eu estou convocando o meu povo a estar no centro da minha vontade desfrutar da minha essência se envolver na minha força eu quero mais essência e menos aparência diga forte para esse irmão que está do teu lado recebe da força que Deus é eu convido a uma década a levantar as duas mãos para cima com as duas mãos você tem 10 segundos para levantar também a tua voz e liberar os melhores, glória a Deus. Eu quero ouvir o um grito de glória. 